Eh, chef, bueno, a lo largo de nuestra historia como México, como también como Estado de Guerrero, ha tenido bastantes cambios en su manera de alimentarse el mexicano. A partir de la colonización, chef, seguramente, no sé tú cuál sea tu opinión, se enriqueció o se empobreció nuestra, nuestra cocina, chef. ¿Tú qué opinas, chef? Prácticamente pienso que este fue una, este, ahora sí que como en el mundo de los negocios, ese fue el ganar-ganar sí. por ambas partes, ¿no? eh, tanto de la cocina mexicana como contemporánea como la conocemos ahora, que como tú lo dices, bien este, se llega este choque, ¿no? este choque de, lo, de los dos mundos claro. y traen, su, traen sus, este, ahora sí que sus cuestiones culturales, de él, ahora sí que del otro lado del charco y nosotros, y Así hacemos un, en conjunto. Prácticamente es lo que conforma actualmente lo que viene siendo la cocina mexicana. ¿no? La cocina mexicana es eso, es esa combinación del viejo continente con este Mesoamérica. Entonces yo pienso que es un ganar-ganar, ¿no? Se enriquece, se enriquece ambas culturas, claro. eh, ambas cocinas. Eh, estamos hablando de lo mejor este, cocina, eh, bueno, Mesoamérica se enriquece igual al al usar ingredientes europeos, claro. adaptarlos a su dieta y, este, eh, y la elaboración de nuevos platos, ¿no? platos emblemáticos de la cocina mexicana contemporánea. Chef, ¿cómo podríamos, eh, siendo una persona universal de mundo, que ha viajado, que conoce la comida china, japonesa, francesa, la que tú gustes, chef, ¿Cómo se puede caracterizar la comida mexicana? ¿Cuáles son las características que la definen? ¿Por qué qué, chef? ¿Qué tiene? Mira, nosotros manejamos en la cocina ciertos, este, bueno, yo más que nada, ¿no? ¿Sí? Los trato de diferenciar y, y tenemos su, este, su punto, ¿no? Yo le, le llaman los japoneses, le dicen el, el umami, ¿no? El, el sabor que lo caracteriza, ¿no? En el caso a lo mejor de la cocina hindú, ¿Sí? tenemos este, su, su umami, son sus curries, ¿no? Todo, yeah. todo el sabor viene en, en, esas, en esas preparaciones, ¿no? Esa mezcla de especias. Así es. Eh, el, el mexicano siento que eh, mucho, muchos siempre me lo han preguntado y dicen que a lo mejor la cocina mexicana el, la esencia de la cocina mexicana es dicen el picante no dicen claro. que si en el picante si no, si no pica no sabe no sí. dicen este yo diferiría y podría decir y hacer, hasta asegurar que la esencia o la base de la cocina mexicana es la acidez a la acidez, acidez. Uh -huh. prácticamente ya. la acidez eh, quien no le pone limón, ¿no? casi claro. mexicano, limón a limón. Prácticamente tenemos platos también eh, emblemáticos como este, algunos eh, ceviches, igual aguachiles, que son eh, el uso de jitomates y tomates que tienen cierto grado de acidez y otorgan esa acidez. De hecho, la acidez del de, de picante, claro. eh, a lo mejor lo confundimos también con eso, ¿no? picante y acidez. Entonces, yo me iría con que la esencia de la cocina mexicana es la acidez. Tenemos un país rico en cuestión gastronómica. Yeah. ¿no? O sea, como los venimos hablando hace rato, eh, México, la parte de Mesoamérica, en este caso México que estamos hablando, se enriquece, ¿Sí? a, 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 cerca, bueno, se enriquece a base de estos este, ingredientes foráneos. Claro. Entonces ahí empiezan a surgir platos eh, eh, para todo tipo de, de cocinas, ¿no? desde la cocina del mar hasta la cocina ya de, de, del centro, ¿no? Claro. Entonces, la podemos dividir en diferentes tipos de cocinas, ¿no? En el norte, la, los asados, claro. ¿no? la carne asada. En el sureste tenemos algunos, este, más que nada el uso de, de la cochinita pibí, ¿no? El achiote, sí. los famosos mulis que están a, alrededor de toda la República Mexicana, que vienen siendo desde, desde el sur hasta el centro, ¿no? Moles oaxaqueños, moles peruanos, claro. este, eh, infinidad, ¿no? Infinidad de platos que que sí, sí hacen que nuestra gastronomía mexicana en este claro. caso sea muy variada, ¿no? Sí, demasiado variada. ¿Qué, qué serían de las otras cocinas a nivel este, internacional eh, si no se hubiera dado ¿no? este, este choque de los dos mundos? ¿no? Claro. ¿Qué sería eh, Holanda sin nuestro cacao? ¿Qué sería la repostería también sin, sin la vainilla? Eh, el tomate, que es este, un ingrediente emblemático para la cocina italiana. Eh, en fin, creo que serían parte de los soportes principales ¿no? de, de, de México para, para este, o de Mesoamérica en este caso, para claro. el, el viejo continente. Chef, últimamente se ve el crecimiento de muchos restaurantes a lo largo y ancho de México y no se diga también en Iguala de repente aparecen nuevos lugares, nuevas ofertas gastronómicas en donde también se ofrecen diversos servicios dentro de estos. 
Che, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué hay que considerar siempre que alguien activa un lugar de estos? Claro. En este caso estamos brindando un servicio. Creo que todo, todo gira alrededor del servicio. Eh, principalmente, ¿Por qué? porque tiene que ir de la mano tanto el servicio como también la comida, ¿no? porque puede decir, ay, me atendieron este, muy, muy, muy chido de, de este lado, y, y este, pero la comida estaba de nabo, ¿no? Claro. Porque, digan, la comida estaba muy deliciosa, pero me, eh, creo que el mesero estaba de malas, claro. o, o no sé, algo, algo traía, o llegué en mal momento. Sí. Eh, la gente no se expresa de esa forma, la gente dice el restaurante es malo y punto, ¿no? No, no, no vuelvo a regresar. Exactamente, no vuelvo a regresar. Y hay que cuidarnos de esos clientes, ¿no? Creo que esos, esos clientes, los que no dicen nada, el silencioso, esos que, que entran sin que nosotros lo sepamos y salen como ¿Sí? igual, de igual manera y no dicen nada, te dan una propina, este, a lo mejor hasta triple, doble, claro. este, una propina mal, mal merecida. Claro. Este, pero simplemente no vuelven a regresar, eh, ya sea por la mala comida o por el maltrato, ¿no? El maltrato que se les dio. Creo que el, eh, parte fundamental es esto, el servicio. Creo que es uno de los este, oficios más, más, más viejos que, que existen, claro. el, el servicio. Siempre he dicho a mis chavos que la actitud de servicio cuenta demasiado, ¿no? el ser servicial. Eh, chef, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que de alguna u otra manera algún día tenemos la oportunidad de ir a disfrutar una cena de gala con algún corte, algún vino? ¿Qué recomiendas para, ser, para nosotros primerizos que vamos a ta, tal vez darnos ese lujo, Chef? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos considerar, Chef, para a llegar a ello? Mira, este, ahora sí que el gusto se, se rompe en se rompen los géneros, ¿no dicen? Eh, en el caso de a lo mejor un corte de carne, eh, de, en lo personal yo no te admito un, este, más de tres cuartos, ¿no? estamos en un término medio y está ahora sí que en el punto adecuado para disfrutar este, la jugosidad de la carne. ¿no? Hay ¿Puedes, que dicen ¿puedes que explicarnos, es, Chef, justamente qué es eso, tres cuartos y todo eso? Es prácticamente el tiempo que se somete la carne a, este, a, a cocción. ¿no? ¿Ya? Este, tenemos desde términos rojos, desde medios. Que prácticamente eh, el rojo casi es crudo, chef. Casi es crudo, prácticamente. Dicen, este, lo dicen, no, es que no me gusta con sangre, ¿no? Primera no es sangre, ¿no? Sí. Es, este, obviamente, líquido de, de jugo de la carne. La sangre ya se drenó por completo cuando el animal se, claro. se degüello o, o se sacrificó en este caso. Eh, pero muchos dicen, eh, no, este, tiene sangre, ¿no? Creo que todavía que conserve esos jugos hace prácticamente a lo mejor. Cuando uno lo come, le causa cierta incomodidad, de claro. desgusto, ¿no? sí, por, sí. por la textura. Pero les recomiendo que se atrevan a ir probando y ya salir de su término completo, bien cocido, claro. pero yo término chancla ya. Sí. Entonces vamos a dejar más que nada una asesina de Vicapristla, que es muy buena, claro. de hecho, en ese término es el adecuado, ¿no? perfecto. Así es. Pero en este caso, en, en término de, bueno, ya para carnes cortes, sí, ya estamos hablando de un tres cuartos, y que vayan, vayan progresando ¿no? desde, desde un término completo a un tres cuartos, un término medio, e ir probando e ir variándole ¿no? en estas cuestiones. Che, ¿cuál es tu especialidad dentro de la comida mexicana? ¿Qué es lo que más te apasiona? Fíjate que tomé un, este, un gusto eh, así canijo sobre taco, ¿no? Taco, el taco ha sido el, el emblema ahora sí que de la cocina mexicana y no sé, muchos dicen, empezó esta onda de los tacos, los tacos, los tacos y, y que no coma tacos esto, ¿no? Invítalo a los tacos y claro. esto. Pero no, no, no nace de ahí, ¿no? Porque siempre he sido taquero y sí. este... De hecho, ahí tenemos un establecimiento igual de tacos. Claro. Y por eso es como ese homenaje ¿no? al taco. Eh, tacos de diferentes, ¿no? De todo. Hasta desde insectos, hasta el lado de tacos de, no sé, hasta de cortes. Así sí, es. ¿no? En el caso de los ribeyes, ¿no? Que hay tacos luego de ribeye también. Eh, chef, sitúanos en esta duda. Eh, la comida, perdón, la gastronomía se distiende a varias áreas, disciplinas, no sé cuál sea el término correcto. Pero está la repostería, la coctelería y demás. Che, danos un, una guía, ¿cómo podemos reconocer o las diferentes variantes de esta? Mira, dentro de la cocina tenemos este, ahora sí que varios departamentos o también Exacto. varias especialidades o varias, o a lo que se dedique cada, cada persona. En este caso tenemos la cocina caliente que se va a identificar por, obviamente, su nombre lo dice, todos los platos que van preparados que lleven algún, tema, algún proceso de cocción, parrillado, horneado, este, asado, yeah. tatemado, planchado. O sea, le tenemos la cocina fría también que va a ser esta persona 
persona especializada en las ensaladas, aderezos, eh, fruta, desayunos, todo, todas esas cuestiones, la repostería, dentro de la repostería tenemos una subárea o hay veces que trabajan en conjunto, la panadería, ¿Ya? también eh, tenemos profesionistas o profesionales ¿no? en, en diferentes áreas, sommeliers, ¿no? este, que se dedican prácticamente a, a, este, a los vinos, claro. ¿no? este, de, más que nada son, son de apoyo, Mm, y se puede diferenciar también ya tanto la caliente la podemos eh, eh, ramificar en, en cuestiones de cocina de mar, ¿no? cocina de cortes, eh, cocina mexicana, italiana, entonces tenemos variedad de, de, de cocinas, ¿no? es eh, prácticamente, hay una infinidad de mundo, ¿no? claro. hay bastante, para, ahora sí que para todos los mundos en lo que te quieras, te quieras especializar. Él es el chef Joel Uriostegui, Chef, ¿alguna página que nos recomiendes en donde podemos localizarte, ya sea de algún negocio, no sé, recomiéndanos? Este, pues estamos ahí en la taquería del Toluache, estamos en Facebook como taquería del Toluache, tenemos tacos exquisitos, este, ahí estamos, tenemos un concepto nosotros que también, como hablamos hace rato, es cocina de barrio, le decimos nosotros, es claro. esa cocina de, que recordamos, ¿no? que, que nos hace la esencia de, de nosotros. Eh, y también estamos ahí en La Chaya, en Facebook, en Saladería Lonchería, también búsquenos ahí, estamos este, ensaladas, jugos, wraps, chapatas, eh, pues mi Facebook personal, o el Dios Tegui, ahí estamos, también ahí comentamos cosas, cuestiones, ¿no? debatimos acerca de, de cocina, claro. y pues podemos aprender 